Hola amigos de YouTube, ahora les voy a presentar las diversas eh, causas por las que una bomba de agua como esta o como las otras un poco más grandes que le llaman bombas centrífugas, eh, las causas por las cuales no tiene suficiente presión y que eh, muchas veces no es atribuible en sí a la bomba, sino a elementos externos de la bomba. Bueno, pues vamos a iniciar. La primera causa por la cual me han traído bombas que llegan buenas y que dicen que no tienen, no tienen presión es por la, la pichancha. La pichancha es esta válvula que al mismo tiempo que sirve como filtro para que no se metan cosas grandes en realidad se pueden colar cosas bastante grandes tienen la función de impedir que el tubo se vacíe por medio de esta válvula que tiene aquí si la, si la escuchan esta válvula ahí está cuando la pichancha está en su lugar el tubo debe estar completamente lleno de agua. ¿Para qué? Para que el impulsor, este impulsor que está acá adentro, se mantenga siempre lleno de agua, no de aire. Por eso le, con, con esta tuerca, este tornillo más bien, se lo quitan, lo llenan de agua y se, se, se mantiene el nivel lleno, pues se mantiene el, el impulsor totalmente ahogado en agua. Gracias a qué? A la pichancha. Entonces, cuando la pichancha se atora la válvula por el mismo óxido, porque el bronce también se oxida, se pone medio verdoso, aún estando el agua, abajo del agua, o se le forma una especie de sarro, esta válvula queda trabada. Por lo tanto, cuando está conectada pues a la bomba, está con sus diversas conexiones se supone que el tubo está, está lleno de agua absorbe cuando el impulsor absorbe esa agua como la válvula está la válvula de la pichancha está bloqueada entonces no va a poder absorber el agua por lo tanto en el tubo de salida que es este en el tubo de salida de la bomba no va a tener la presión suficiente para mandar el agua hasta el depósito o tinaco que es donde va se supone que tiene que mandar el agua esa es la primera falla la pichancha siempre que una bomba no tenga presión lo primero que hay que revisar porque es la falla más común es que la pichancha te, tenga su válvula suelta que no esté atorada la segunda falla, también muy común, pero no tanto, es la, son las conexiones de entrada, es decir, los, los tubos, como por ejemplo este tubo. A veces cuando instalan una bomba, no le, no le ponen bien el pegamento, o si es tubo del tubo plus, del verde, no le hacen bien el calentón y no alcanza a pegar bien. O si es de cobre, no le alcanzan a soldar suficientemente bien, y termina entrando aire por ahí entonces cuando la bomba absorbe termina absorbiendo solamente aire y si acaso absorberá muy poquita agua en la cantidad insuficiente como para poder enviar una presión adecuada hasta el tinaco otra, otra causa de fallas es cuando la bomba la instalan con el tubo en ángulo por ejemplo la bomba la instalan así chueca y con el tubo en, en este ángulo vamos a ver déjenme ponerle aquí el, el, ángulo, el tubo debe estar de preferencia con una pequeña caída si el tubo lo instalan así va a guardar aire en donde aquí va a guardar aire aquí en el codo y eso crea una burbuja de aire 
y la burbuja de aire lo único que hace es entorpecer el flujo del agua por lo tanto siempre debe estar una bomba instalada totalmente vertical, eh, digo horizontal, totalmente horizontal y el tubo de alimentación tener una pequeña caída es decir así para que lo alimente así y, y no, o recto pero nunca así porque queda queda este espacio va a quedar lleno de aire y eso va a dificultar enormemente el funcionamiento de la bomba y por lo tanto va a haber bajas presiones otra causa muy común la tapa a veces cuando la aprietan se fractura y con una pequeña fractura que tenga basta para que entre aire igual que con las conexiones en mal estado entra aire y eso va a causar que esa bomba no tenga presión porque va a llevar una parte de agua y una parte de aire las burbujas si son pequeñitas crecen a la hora de que la bomba está absorbiendo las, las burbujas crecen y eso impide que el impulsor trabaje adecuadamente aquí vamos a ver otra falla el impulsor obstruido vamos a tratar de quitar este impulsor para que lo vean en este caso no es muy difícil que haya una obstrucción de impulsor porque este impulsor es del tipo de aletas nada más pero hay otras bombas un poco más grandes que tienen un impulsor en el cual las, las aletas están por dentro de, do, de dos placas y esas aletas se obstruyen con algas o con basura que alcanza a pasar a través de la pichancha entonces se, se obstruyen y ahí empiezan a no, no alcanza a impulsar el agua bueno este es impulsor obstruido otra, otra causa mucho muy importante también y que pasa desapercibida es cuando el sello de agua que está acá adentro acá lo pueden ver el sello de agua que va aquí adentro también se tiene fugas entonces se le va saliendo el agua y por ejemplo cuando el impulsor está absorbiendo el agua le alcanza a través de aquí atrás alcanza a entrarle aire le entra aire y se llena aquí lo que es en sí la, la carcasa de la bomba se alcanza a llenar también de aire y al haber aire no alcanza a impulsar bien el agua por lo tanto en la, en la salida de la bomba no va a salir el, el agua con la presión adecuada igualmente aquí debes tener siempre su sello de hule o en su defecto tener el silicón suficiente para que el sello esté totalmente hermético e impida la entrada de aire lo, con lo cual podemos resumir en esta parte conexiones eh, tapa fracturada, tapa floja o mal sellamiento o el sello de agua ya averiado que tira agua y entra aire podemos resumir que el aire es una parte muy importante para que una bomba no dé la presión adecuada o sea falle y no, no alcance a llenar el depósito vamos con otra parte este otra cosa también importante es tubería delgada hay quien por ahorrar costos le ponen aquí en la entrada y en la salida le ponen un tubo muy delgado mucho más delgado que el que viene aquí de fábrica por ejemplo este es para tubo de una pulgada pues deben de ponerle tubo de una pulgada tanto aquí como acá y no hacerle este tipo de reducciones esta reducción para un tubo de media lo único que hace es dificultar la presión otra causa aparte de la tubería muy delgada que también está mal, mal hecho que le hagan reducciones es que la bomba esté demasiado lejos del tinaco que va a llenar 
o el depósito que va a llenar. Si está demasiado lejos, no va a alcanzar a llegar la presión. Porque me han traído así también bombas muy pequeñas. Le digo, no, lo que, lo que pasa es que aquí, si está muy lejos, tienes que ponerle tubería gruesa y una bomba de más potencia para que alcance a llegar hasta allá el agua. Ya estamos hablando de distancias a veces hasta de 30 metros, 40 metros, ya no llega igual. Encima de los metros que está de lejos la bomba, encima de eso, el tinaco está a dos pisos o tres pisos, pues ya no llega el agua. Otra causa, vamos a verla acá, son, son, lo, son los valeros que están oxidados. Cuando los valeros se oxidan, vamos a destapar aquí para mostrar los valeros. Cuando los valeros de una bomba se oxidan, eh, ofrecen mucha resistencia al giro del rotor y ese aire hace que la bomba, en lugar de girar a sus 3600 revoluciones por minuto, gire a menos de 3000. Por lo tanto, no va a tener la fuerza suficiente para mandar el agua hasta el depósito. Aquí, están, aquí podemos mostrar los valeros. Cuando ya un valero hace ruido, como aquí, es que ese valero ya está muy viejo. Ese valero ya, ya no tiene grasa y debe ser cambiado porque no va a girar a la velocidad que debe de girar. Otra de las causas son que el rotor, el rotor arrastra por los valeros, bien sea que estén oxidados o que las tapas están abocardadas. Cuando, cuando un valero está, como por ejemplo aquí dentro de su tapa, pero las tapas de aluminio con el mismo uso del valero se van a abocar dando, entonces el valero queda flojo. Al quedar flojo el valero, el rotor que está acá adentro, ahorita se los muestro, el rotor termina por arrastrarse en contra del campo. Vamos a sacarlo para que lo vean. Aquí está. Este rotor termina arrastrando con el campo. ¿Por qué? Porque los valeros como este o el otro que está acá, este otro valero, terminan muy gastados o con las guías perdidas o las tapas se abocardan aquí está, se abocardan entonces el rotor como gira a una tolerancia apenas de 5 a 7 milésimas de pulgada sobre, sobre el estator para que alcance a girar empieza a rasparse de aquí se va raspando, se va raspando y va, va haciendo mucha resistencia y eso impide que gire a las 3600 revoluciones, así es que termina girando a 2800, termina girando muy apretado, muy apenas, y eso hace que no tenga presión suficiente, además de que hará que el estator o el campo se caliente demasiado y tienda a quemar las bobinas, ¿por qué? porque como está girando metal con metal, está raspando, genera demasiado calor, ese calor termina derritiendo estos, los aislantes que están aquí aquí se ven esos aislantes se terminan derritiendo y el campo y las bobinas hacen tierra con el, con el metal del campo así es que cuando ya están muy gastados los valeros o están abocardadas las tapas lo mejor es hacerle casquillos y cambiarle valeros nuevos para que la bomba gire libremente otra causa es, por ejemplo, cuando hay sobrecargas eléctricas que de repente se va la luz y luego llega, se hacen pequeños cortos en las bobinas. Estos cortos lo que causan es cruzamiento de algunas espiras. Cuando las espiras se cruzan, por ejemplo, las de arranque con, eh, empiezan a hacer corto con las de trabajo, el motor termina girando a menos revoluciones por minuto. En el mejor de los casos, después de un rato, el protector térmico terminará apagando el motor. En otros casos, no se calienta tanto, pero el motor gira tan lento que la bomba no va a tener fuerza para impulsar el agua. Y en el peor de los casos, se termina quemando toda la bobina, 
así como se oye, se achicharra, toda se quema. Otra de las causas también es el, el capacitor. Cuando el capacitor no está funcionando bien, en, en el caso de este tipo de bombitas que funcionan con el capacitor permanentemente conectado a la bobina de arranque, cuando el capacitor falla, el motor gira con menor potencia. ¿Por qué? Porque no está, no está girando con la bobina de arranque de auxiliar, sino únicamente está girando con las bobinas de trabajo y gira muy lento, aproximadamente a, a 2500 revoluciones por minuto, si es que alcanza a girar a esa velocidad, y por lo tanto va a haber una disminución de la presión de agua. Y al haber disminución de la presión, el agua termina por no llegar a donde iba a llegar y vuelve a, a causarse esa falla de que lleva la bomba, es que la bomba no tiene presión, no tiene presión por, por lo mismo que el capacitor está fallo. Otra causa también y que muchas veces no es bien observada es las conexiones, las conexiones a veces se oxidan por el agua, tanto estas como la, las conexiones de acceso desde el centro de carga o si está mucho muy lejos la bomba donde está la conexión eléctrica el voltaje que le llega a la bomba no va a ser el adecuado va a ser un 20 o 30 por ciento menos ¿Qué va a pasar con eso que sencillamente la bomba no va a ser alimentada con la cantidad de voltaje correcto y lógico pues va a terminar girando más, más despacio al girar más despacio hay menos presión de agua y por última, una, una falla que, que tampoco es atribuible a la bomba, pero que muchos terminan por si es que la bomba no tiene presión y me la traen. Resulta que la bomba aquí trabaja perfectamente bien. Cuando voy al lugar donde está la bomba, voy y reviso todo. Veo que la pichancha está bien, las conexiones están bien. Pero al final, donde está el, el tinaco, a veces tiene un flotador y el flotador se queda trabado, encerrado entonces como no, no baja el flotador para poderse llenar termina por trabarse y entonces no es que la bomba no tenga presión sino que no alcanza a entrar el agua porque el flotador está, está trabado en su posición cerrada y eso hará que no funcione y bien, bien amigos eso es todo por hoy, son, estas son las fallas, algunas atribuibles a la bomba, otras no son atribuibles a la bomba, eh, por las cuales no hay presión suficiente para que llegue el agua al depósito o tinaco que quieren llenar. Eh, si les gustó el video denle like, compártanlo para que otros sepan cuáles son las fallas principales de las, de las bombas y suscríbanse. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.